नमस्कार साथी हरु यहाँ हरु सभी ले स्वागत सब मेरो YouTube चैनल Learning with Me that is Learning with Ganesh Vishwam मो मेरो YouTube चैनल मा Current Economic Issues Economic Policies Fiscal Policies Different Report Issued by Nepal Rest Bank Different Report Issued by Ministry of Finance Current Affairs Management Theories Management को Different Topic हरु को बारे में जाइ आप ले जाने को पूरा सीख दे रो हज़र और लाइस सीखाऊं दे गरने प्रयास कर चुके हैं। और आज I will talk about the interrelationship and interaction between monetary policy and fiscal policy. Monetary policy बने को क्यों? Fiscal policy बने को क्यों? और इन्हीं औरों बीच को interrelationship, interaction किन आवश्यकता था? और कौशली इन्हीं औरों को interrelationship होन सा? कौशली ये monetary policy और fiscal policy एक और का संग चाहे interaction होने जन बनने को रहा मचे आज आमी छलपल करने जो आमी लाई था सा उन्हें पनी सरकार ले आपनों देश को अर्थातंत्र चलाए मान बनाऊना implement generation करना price stabilize करना प्रत्येक वर्ष फिजिकल पॉलिसी लाऊने कर का सा र तेज़ लाई support होने कर रा price stability र external sector stability maintain करना को लागी उन्हें पनी देश को central bank ले monetary policy लाऊने कर दे कर दा सा फिजिकल पॉलिसी बने को ये वड़ा मैक्रो पॉलिसी हो जस्को लक्ष्य बने को सही आर्थिक विकास रोजगारी को सिर्जना र प्राइस मेंटेन करने होने चाहो रात इसको लागी कुनी पनी सरकार ले सही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आरु गवर्नमेंट रेवेन्यू आरु र पब्लिक डेप्ट का इंस्ट्रूमेंट आरु यूज़ करने कर दा सा which is presented and implemented by Central Bank of any country to achieve the target of growth and stability. That is external sector stability, price stability, and financial sector stability. So, Nepal ma pani, Nepal sarkar le, pratik barsa, samidhan mai ulle gari gosa, jet pandra gati bandha agadi, budget sangsad ma pes gari saksa, ratyo budget pes gari ko budget ma sa hai, त्यो बजट पंद्रह पची अथवा जुन्दीन बजट पे सुवारे तेज पची सगन छलफल बाए रहते हैं और सार मसान तस्सम मसाइन त्यो संसद बाढ़ पास बाए रह साउंड एक कर देगी लागू होने का रह बजट डेट इस फिजिकल पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का रहता है सिमिलरली बजट पास बाई सके पची तेजे लाइस सपोर्ट करने का रह रहते हैं � मोनेटरी पॉलिसी उसी कर सा और उसको बनी मेन टारगेट तो ग्रोथ नेपाल सरकार ले बजट मार्फत टारगेट करें को ग्रोथ लाई सौगाव नहीं करें रह जाएं कसरी प्राइस स्टेबिलिटी कर गर्नो सकें सा कसरी जाएं फाइनेंशियल सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर से स्टेबलाइज करना सकें सा बनने साबले मोनेटरी पॉलिसी बनी � between monetary policy and fiscal policy बंदा केरी पहला तो दूसरे policy को similar objective होना चाहिए तो बने को monetary policy और fiscal policy को दूसरे को growth होना चाहिए implement generation दूसरे को same objective हो और stability दूसरे को similar objective हो that's why the coordination and interaction between both policies is essential और और को पूरा सही यदि तीन और बीस तो इंटरेक्शन बहुत बने हुए हैं तीन जो अगी बनी है का जो ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं ती ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं फुलफिल होना लाइस है हेल्प होगा सो दैट्स वाइ इंटरेक्शन इज नेसेसरी हाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी कैन बी अचीव्ड वन निग्रामा थ्योरिटिकल कुरारो different and unique we have to take theoretical base so i am taking some theoretical base how the monetary policy and fiscal policy interact with each other so here i am taking the help of is and yes elm curve is curve is the combination of is curve downward sloping curve. It is the combination of interest rate and output or income which keeps real market in equilibrium. Right? 
फिजिकल पोलिसी रिप्रेजेंट कर अथवा यह फिजिकल पोलिसी डिटरमाइन होता यह आईएस कर्मी अफेक्टेड बाई फिजिकल पोलिशी एंड हेलेम कर अपवर्ड स्लोपिंग कर हो एंड हेलेम कर इज द कम्बिनेसन अफ इंट्रेस्ट रेट एंड इनकम दैट किप्स मनी मार्केट इन इक्विलिब्रिम एंड यह मोनेट्री पोलिशी एफेक्टेड हो इट रिप्रेजेंट मोनेट्री पोलिशी हम इस भन्न सौ रिंटरैक्शन बिट्विन दिस हेलेम कर एंड आईएस कर डिटरमाइंस द इक्विलिब्रिम इंट्रेस्ट रेट एंड इक्विलिब्रिम इनकम दैट इज जीडीपी दैट इज आउटपुट अफ द कंट्री सो लमा अब कसरी इंटरैक्ट होने कुछ में सपोज गवर्नमेंट ने एक्सपांसनरी फिजिकल पोलिशी लियो अब हम ग्रोथ कर इंप्लोयमेंट जेनेरेशन कर गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचर बढ़ा गवर्नमेंट एक्सपेन्डिचर बढ़ाए पे एज आई सेड अर्लियर इसलिए आईएस कर्ब लाइफेक्ट कर आईएस कर्ब सीफ्ट राइट वार्ड तो कारण आईएस कर्ब सीफ्ट टू आईएस वन अस को कारण इनकम बढ़े वाई वन में पुग्यों तर साथ साथ ही इंट्रेस्ट रेट भी बढ़ आर वन इसलिए गवर्नमेंट को एक्सपेन्सनरी फिजिकल पोलिशी को ग्रोथ को टारगेट मिट गयो तर साथ साथ इंट्रेस्ट भी बढ़ो बट इन दिस केस इफ मोनेट्री पोलिशी अल्सो रिएक्ट मोनेट्री पोलिशी ने सेंट्रल बैंक ने भी अब हमी गवर्नमेंट ने लिखे एक्सपेन्सनरी फिजिकल पोलिशी सपोर्ट कर मोनेट्री पोलिशी तो संग मिलने कर बनाए रनी सप्लाई बढ़ाए के होलेम कर सीफ्ट टू राइट वार्ड राइट वार्ड टू यलेम वन अब इसलिए नया इक्विलिब्रिम पॉइंट ई वन में क्रिएट भारत इंट्रेस्ट रेट में सुरू को वाला ई जीरो इक्विलिब्रिम में आर जीरो इंट्रेस्ट रेट में अज ग्रेटर आउटपुट क्रिएट गए कि यदि मोनेट्री पोलिशी चाह रिएक्ट नगर को हो आर वन इंट्रेस्ट रेट में वाई वन मत हमें इनकम जेनेट कर फिजिकल पोलिशी लाई सपोर्ट कर सपोर्टिव मोनेट्री पोलिशी आयो तेईस आर जीरो इंट्रेस्ट रेट में वाई वन डैस हमें इनकम जेनेट करने हो फिजिकल पोलिशी को ग्रोथ जेनेट करने टारगेट भी पूरा भो सीमिलरली मोनेट्री पोलिशी को तो इंट्रेस्ट रेट स्टेबिलिटी दैट इज अल्टिमेटली फाइनेंसियल सैक्टर स्टेबिलिटी को हो मेन्टेन कर सको दुईट को गोल चाहे एचिव भो इस सो इट दिस इज द वे दिस इज द टेक्निकल वे दिस इज द बेस दिस इज द थिटिकल बेस हाउ मोनेट्री पोलिशी एंड फिजिकल पोलिशी इंट्रैक्ट विथ इच अदर तो यह मोनेट्री पोलिशी रिजिकल पोलिशी कोडिनेसन कुन कुन एरिया में हो भादा खी एटा स्टैंस अफ पोलिशी तो जो स्टैंस कुन दिशा तीर चाह फिजिकल पोलिशी रोनेट्री पोलिशी गई रहने कुछ कि जो फिजिकल पोलिशी इफ द फिजिकल पोलिशी इज टेकिंग एक्सपांसनरी पोलिशी मोनेट्री पोलिशी सुड अल्सो टेक एक्सपांसनरी पोलिशी टू सपोर्ट द फिजिकल पोलिशी अभी अर्क लिक्विडिटी मैनेजमेंट फर इजापल अब अब मार्केट में बैंकिंग सैक्टर में तरलता एकदम अभाव एकदम अभाव भनी रखा हो सो राष्ट्र बैंक अब हम तरलता मेन्टेन करोलिशी लिये सरकार ने खर्च मजा ले पोलिशी लिखो कैपिटल एक्सपेन्डिचर बढ़ाने पो तो कारण तरलता चाहे मेन्टेन हो ताकि बैंकिंग सैक्टर में सजील तरीका लिक्विडिटी मैनेजमेंट हो थर्ड वन इज डेप्ट मैनेजमेंट जो डेप्ट मैनेजमेंट को केस में फर इजापल गवर्नमेंट ने अब हम आने आर्थिक वर्ष को लगी दुई तीन खर्ब टू हंड्रेड थ्री हंड्रेड बिलियन चाहे हम इंटरनल मार्केट बा लोन उठाऊ भी तो लोन उठाने तो अल्टिमेटली तेई बचत बा हो ते बैंक तथा वित्तीय संस्था बा हो तो तेरी सहज होने कर इंट्रेस्ट रेट कम होने कर गवर्नमेंट लोलि ब्याज तिर्ता खेल अलग कम होने करेंसरी चाहे इंट्रेस्ट रेट मेन्टेन कर दून पे तेरी लिक्विडिटी मैनेज कर दून पे राष्ट्र बैंक ने सो इन दिस एरिया अल्सो इंट्रैक्शन बिट्विन मोनेट्री पोलिशी एंड फिजिकल पोलिशी इज नेसरी अभी फाइनेंसि सैक्टर स्ट्रेन्थ यह एकदम 
अहिले चलिरहेको कुरा जस्तो फाइनान्सियल सेक्टर स्ट्रेन्थ गर्नलाई चाहिँ हामी मर्जर एन्ड एक्विजिसनको पोलिसी लिन्छु भन्दै राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ मर्जर एन्ड पोलिस मर्जर एन्ड एक्विजिसनलाई चाहिँ प्रमोट पनि गर्यो राम्रैसँग भए भए पनि रहेको छ प्राइभेट ब्याङ्क तर त्यो मर्जर एन्ड एक्विजिसन त सरकारी ब्याङ्कमा पनि चाहियो भन्ने कुरा उठ्यो त्यो हुँदाखेरि त्यो त फेरि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हातमा मात्र भएन नि त त्यो त सरकारले सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो नि त सरकारले फिजिकल पोलिसी मार्फत बोलिदिनु पऱ्यो नि त तत्त्व ब्याङ्कहरूको चाहिँ मर्जर एन्ड एक्विजिसन गर्छु भन्दै बोलिदिनु पऱ्यो नि त सो यसरी पनि मोनिटरी पोलिसी र फिजिकल पोलिसीको इन्ट्रेक्सन इज नेसेसरी एन्ड लास्ट बट नट द लिस्ट हाउ कोर्डिनेसन ह्यापन इन नेपाल नेपालमा चाहिँ कसरी यो कोर्डिनेसन हुन्छ नेपालमा चाहिँ यो इन्ट्रेक्सन कसरी गराउँछन् अथवा इन्ट्रेक्सनको लागि के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के हो भनेपछि नेपालमा चाहिँ गभर्नमेन्ट अफ नेपालले चाहिँ फिजिकल पोलिसी अथवा बजेट चाहिँ इस्यू गर्नुभन्दा अगाडि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले प्रि बजेट रिपोर्ट भन्दा एउटा नेपाल सरकारलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्ने हुन्छ गर्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ कति कुरा मान्छ मान्दैन भन्ने कुरा त्यो बेग्लै भयो र एउटा एक एक प्रि बजेट रिपोर्ट भन्ने टाइपको एउटा चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्छ नेपाल सरकारलाई अनि अर्को कुरा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इन दुई हजार अन्ठाउन्नले क्लियरली के बनेको छ भनेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क इज एन इकोनोमिक एडभाइजर अफ गभर्नमेन्ट अफ नेपाल भन्ने कुरा गरेको छ फाइनान्सियल मिनिस्ट्रीको थ्रु चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डिफ्रेन्ट चाहिएका कुराहरूमा इकोनोमिक म्याटरका कुरामा ब्याङ्किङ एन्ड फाइनान्सियल सेक्टरको कुरामा इन्टरनेसनल लोनको कुराहरूमा चाहिँ नेपाल सरकारलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ एडभाइस दिने हुना चाहिँ यसरी पनि फिजिकल पोलिसीमा चाहिँ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ इन्ट्रेक्ट गराउन मद्दत गरिरहेको हुन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ जहिले पनि फिजिकल पोलिसी द्याट इज बजेट आइसकेपछि मात्र मोनिटरी पोलिसी आउने हुनाले फिजिकल पोलिसीको स्ट्रेन्स द्याट इज कार्य दिशा के छ त्यसलाई नै फलो गर्ने गरेर अथवा त्यसलाई सपोर्ट गर्ने गरेर चाहिँ मोनिटरी पोलिसी आउने हुनाले त्यसले पनि इन्ट्रेक्ट हुने नै भयो अनि अर्को कुरा चाहिँ नेशनल प्लानिङ कमिसनमा चाहिँ एउटा रिसोर्स कमिटी भन्ने हुन्छ त्यसले चाहिँ बजेट आउनुभन्दा अगाडि बजेटको यत्रो आकार हुनुपर्छ यति रिसोर्सेस छ यता यता एक्सपेन्सेस गर्नुपर्छ भन्दा एउटा रिसोर्स कपि कमि कम कमिटी हुन्छ नेस नेसनल प्लानिङ कमिसनमा त्यसमा त्यसमा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पनि रिप्रेजेन्टेसन हुने हुन्छ त्यहाँ पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मोनिटरी पोलिसी र फिजिकल पोलिसीको चाहिँ इन्टर रिलेसनसिप चाहिँ देखाउने ठाउँ रह्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ बोर्डमा नै हाम्रो फाइनान्सियल सेक्रेटरी एज अ बोर्ड मेम्बर रिप्रेजेन्ट गर्ने भइसकेपछि त्यहाँ पनि मोनिटरी पोलिसी बनाउँदाखेरि सरकारको चाहिँ यो धारण छ अनि सरकारले चाहिँ यो यो कुराहरू गर्न सक्छ सपोर्ट गर्न सक्छ अथवा यो गर्नु हुँदैन सरकारको यो कुरा छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ मोनिटरी पोलिसी बनाउँदाखेरि त्यहाँ पनि सपोर्ट गर्ने कुरा हुने नै भयो सो इन दिस वे इन्टरेक्सन बिट्विन मोनिटरी पोलिसी एन्ड फिजिकल पोलिसी इज नेसेसरी एन्ड हुन्छ पनि र नेपालमा पनि यसरी हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले मैले जानेको कुरा र थ्योरिटिकल बेसमा र थ्योरीले भने अनुसार भन्ने प्रयास गरेका छौँ थ्याङ्क यू सो मच मेरा केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन् यु क्यान कमेन्ट यु क्यान गिभ फिडब्याक अन दिस फाइनली साथीहरू यो मेरो नयाँ चाहिँ प्रयास हुनाले हजुरहरूले चाहिँ मेरो भिडियोहरूलाई मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर चाहिँ सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ मलाई चाहिँ मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ टु आगामी दिनहरूमा पनि अझ राम्रो राम्रो भिडियोहरू बनाउनलाई राम्रो राम्रो सब्जेक्ट म्याटरहरूमा टपिकहरूमा चाहिँ क्लासेसहरू र भिडियोहरू बनाउनलाई मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई